അസ്ലാമലൈക്കും ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈബൻസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സോഫി ഹലോ റമദാൻ കരീം ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നോമ്പ് തുറക്കാനായിട്ട് ചിക്കൻ ഫലാഫൽ റിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഫലാഫൽ തന്നെ അതിൽ കുറച്ച് ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് പിന്നെ ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ആണ് അതൊരു സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എപ്പോഴും നമ്മൾ മധുരമല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അതിനൊന്ന് സ്പൈസി ആക്കിയെടുത്തു പിന്നെ നാസ്തക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിന്നറിനായിട്ട് മക്രോണിയാണ് വൈറ്റ് സോസ് പാസ്തയാണ് മക്രോണിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം പിന്നെ രാവിലത്തെ ഓരോ പണികളും കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കിച്ചണിലേക്ക് വന്നപ്പം വെള്ളക്കടല കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അങ്ങ് കുതിർത്ത് വെച്ചു ഒരു കപ്പോളം വെള്ളക്കടല ഞാനിപ്പം കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം വലിയ സൈസിലുള്ള കടലയാണ് ഞാനെടുത്തത് ഇനിയിപ്പം ചെറിയ സൈസിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളതെങ്കിൽ അതെടുത്താലും മതി കേട്ടോ പിന്നെ വേറൊന്നും കൂടെ ഞാനിപ്പം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉഴുന്നും പച്ചരിയും ആണ് അതിപ്പം ദോശ ചുടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തായാലും ഇന്ന് നടക്കൂല അത് നാളത്തേക്ക് റെഡി ആവുള്ളൂ കാരണം അത് കുതിർന്ന് വന്ന് അരച്ചിട്ട് പുളിക്കാനൊക്കെ വെക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാളെയെ അതിൻ്റെ പണിയുള്ളൂ ഇന്നും ഇന്നത് കുതിർത്ത് വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് കുതിർന്ന് വന്നിട്ട് രാത്രി അങ്ങനെ അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇന്നിതാ പിന്നെ അസറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണിത് വെള്ളക്കടല കണ്ടോ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ സൈസായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വെള്ളം ഊറാനായിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലിട്ട് വെക്കണം ഇതിപ്പം ഞാൻ അരിപ്പയിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണിത് സവാള കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറിയാപ്പില മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പുതിനയില ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ പുതിനയില കിട്ടുന്നുമില്ല വാങ്ങാൻ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കനും വേണം ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കനാണ് എന്തായാലും ചിക്കൻ ഫലാഫലാണല്ലോ അപ്പം ചിക്കനും വെള്ളക്കടലയും ആണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് അപ്പം ഇതിനെ ഇപ്പം മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പം കടല അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ സവാള ഞാനിപ്പം കാണിച്ചത് മുഴുവനൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു വലിയ സവാളയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി ഇനി മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് മുഴുവൻ എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കറിയാപ്പിലയും മല്ലിയിലയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എരുവിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടത് പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്ന് നാലള്ളി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ചെറിയ കഷ്ണം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഇടുമ്പം എല്ലും കൊട്ടൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എല്ലും കൊട്ടൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം വെറും വെറച്ച് പീസ് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കാരണം വെള്ളം പോലെ ആയിപ്പോയാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല പിന്നെ അതിനൊക്കെ ടൈറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈദപ്പൊടിയൊക്കെ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്തായാലും കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ആ ഒരു ബൈൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ കൂടുതലായിപ്പോയാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാറുമല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് മിക്സീൻ്റെ വലിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കുക അരച്ചിട്ട് ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് തന്നെ അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ബൈൻഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിടുത്തമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം എരിവിന് പച്ചമുളകാണ് ഇട്ടത് അതിൻ്റെ കൂടെ കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അടിപൊളിയായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ജീരകപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കു
സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഉഴുന്ന് വട പോലെ ഒന്നങ്ങ് ഹോളിട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പം പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ പോലെ ആക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതല്ല സ്റ്റിക്ക് പോലെയാക്കി നീളത്തിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ട് ബോൾ പോലെയാക്കി പൊരിച്ചെടുക്കാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പം കുറച്ച് റിംഗ് ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റമാണ് ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് അപ്പോൾ അതവിടെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം മക്രോണി വേവിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഓയിലും ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പം മക്രോണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ ആദ്യം ഞാനൊന്ന് വേവിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നപ്പം അതിലേക്ക് മക്രോണിയും ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് മക്രോണി ഒരു ഒന്നൊന്നര കപ്പോളം മക്രോണിയും എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കുക വെന്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് ഊറ്റിക്കളയണം അപ്പം മക്രോണി ഇപ്പം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഞാനിത് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയാണ് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചവെള്ളവും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് എന്താ പറയുക ഇളക്കി കുലുക്കി എടുക്കണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് അങ്ങ് വെന്ത് വന്ന് പോകും അപ്പം ഞാനിപ്പം കുറച്ച് പച്ചവെള്ളവും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് കുലുക്കി എടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചിക്കൻ ഇതാ വെള്ളം വറ്റിയപ്പം ഞാനിപ്പം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് കുരുട്ടി പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ പൊരിച്ച ആ ഒരു കടായിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പം ഫലാഫലം പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ മാറ്റിയിട്ട് നന്നായി കഴുകിയിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ഫലാഫലം ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതിപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ ഉഴുന്നുവടയും പരിപ്പുവടയും ഒക്കെ പൊരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കാരണം ഉൾഭാഗം എന്തായാലും വെന്ത് വരണമല്ലോ കടല എന്തായാലും പച്ചയാണ് അപ്പോൾ ഉൾഭാഗം വെന്ത് വരണം അതിനായിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തീയിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കണം ഓയിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടായാൽ മതി എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ ഫലാഫലിൻ്റെ റിങ് ഓരോന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറംഭാഗം പെട്ടെന്നങ്ങ് കളറായിട്ട് കരിഞ്ഞ പോലെയാവും ഉൾഭാഗത്ത് വെന്ത് വരെയും ഇല്ല അപ്പം രണ്ടും നടക്കണം കളറ് കുറച്ച് മാറുകയും ചെയ്യണം ഉൾഭാഗം വെന്ത് വരെയും ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഇതിപ്പം ഞാൻ ഒരു സെറ്റ് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഇത് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ അങ്ങ് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഇതിപ്പം കണ്ടോ ചെറിയ സൈസിലുള്ളതാണ് അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് റിംഗ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഫലാഫൽ എല്ലാം ഞാനിപ്പം പൊരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ആകുമ്പോൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പിന്നെ ഫലാഫലമൊക്കെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് മക്രോണി ഒന്ന് വൈറ്റ് സോസിൽ മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പം വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിലർക്കെങ്കിലും കുറച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും വൈറ്റ് സോസ് മൈദയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം പിരിഞ്ഞ പോലെ ആയി പോകുന്നു സോസ് കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ നന്നായി മെൽറ്റായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് അരമുറിയോളം സവാള നുറുക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ പിന്നെ ഒന്ന് ആലോചിക്കാണ്ട് നീളത്തിൽ അങ്ങ് അരിഞ്ഞു പോയതാണ് സവാളയൊക്കെ ഒരുപാടങ്ങ് കളറൊന്നും മാറണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ഏറ്റവും ലോ ആക്കി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും മതി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈദൻ്റെ ആ ഒരു വേവ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് പിരിഞ്ഞ പോലെ ആയി പോകാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലെയിം ഒന്നുകിൽ ലോ ആക്കി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മൈദ ഒന്ന് ക്രീമായി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പാലിപ്പം ഞാൻ ഒരു പാക്കറ്റ് ഒന്ന് കാബാകം അങ്ങ് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി വേണമെങ്കിൽ കു
അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം മിക്സാക്കിയിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മക്രോണി റെഡിയായി അപ്പം നന്നായിട്ട് എന്താ അങ്ങ് മിക്സാക്കുക ആ ക്രീമിലേക്ക് മക്രോണിയൊക്കെ മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ക്രീമൊന്നും പോരാൻ തോന്നുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്രീം ആക്കിയിട്ട് ഇതിലങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാങ്ങ കൊടുക്കേണ്ട സമയം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ജ്യൂസ് അടിക്കണം അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സെർവ് ചെയ്തിട്ട് ടേബിളിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം മക്രോണി പ്ലേറ്റിലേക്ക് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് കക്കിരിയും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റും മുട്ടയും അതുപോലെ കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയനും ഒക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം അതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ടേബിളിലേക്ക് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് ഞാനിപ്പം പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ജ്യൂസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്വീറ്റ് അല്ലേ പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല റിഫ്രഷിങ്ങും ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് അതിനെ ഒന്ന് സ്പൈസി ആക്കിയതാണ് ഒരു ഹാഫ് പീസ് പൈനാപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും നാരങ്ങയും ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ ഒന്നരയോ രണ്ടോ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം എന്തായാലും നോമ്പാണ് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ കുടിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് എരിവ് വേണ്ട നെഞ്ചരിച്ചലൊക്കെ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പകുതിയെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പീസസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മെയിനായിട്ടും പുതിന ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതിനയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുതിനയില ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടുകയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ അരമുറിയോളം നാരങ്ങയും കൂടെ ഇപ്പം പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി ജ്യൂസ് ആയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്നൊന്നര ഗ്ലാസ് കൂടെ ഒന്നങ്ങ് മിക്സാക്കി എടുത്തതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ കട്ട ഐസ് കട്ട ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അരിപ്പയിലൂടെ ഇട്ടിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ അടുത്തൊരു കാര്യം ചേർത്തിട്ടില്ലാലോ എന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് പഞ്ചസാര നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് മറന്നു പോയതാണ് അപ്പം ഇത് അരിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് മിക്സിയിലേക്ക് ജ്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് അടിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ അടുത്ത് പഞ്ചസാര ആ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സെർവിംഗ് ജാറിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനും എൻ്റെ അടുത്ത് മല്ലിയിലയോ പുതിനയിലയോ ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ അങ്ങ് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം അല്ലി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മുടെ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സമയം ആറ് ഇരുപതായി ഇനി ടേബിളിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ പൈനാപ്പിള് ഞാൻ മിക്സിയിൽ അടിക്കുമ്പോൾ ഐസ് അട്ടയൊന്നും ഇടാണ്ടാണ് അടിച്ചത് പിന്നെ അത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മക്രോണി ഇതാ ഫൈനൽ ഡെക്കറേഷനിലായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പച്ച ഉള്ളി അങ്ങനെ അങ്ങ് മുകളിൽ വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മക്രോണി ആയാലും നൂഡിൽസ് ആയാലും മുട്ട നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ മുട്ടയും പുഴുങ്ങിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഫലാഫൽ റിംഗ് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ വൈറ്റ് കടല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇതാ എല്ലാം ടേബിളിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ ഇനി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ സ്പൈസി പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് വൈറ്റ് സോസ് മക്രോണി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഫലാഫൽ റിംഗ് ഈത്തപ്പഴം ചായ എല്ലാം ടേബിളിൽ സെറ്റാണ് ഇനി ബാങ്ക് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ല നോമ്പ് തുറക്കാം അപ്പം നോമ്പ് തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ അങ്ങനെ പിന്നെ നോമ്പ് തുറയൊക്കെ
റെസിപ്പീസും ഒക്കെയായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ കീപ്പ് വാച്ചിങ് മൈ മുൻസ് കിച്ചൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ താങ്ക് യ